Всем привет, друзья! Сейчас я нахожусь возле жуткой заброшки. Здесь обитают привидения и всякая паранормальная нечисть. Да. Привет. Здорово. Ну как ты? Видос снял? Да нет, только начало вступления снял. Место, наверное, лютое. Да, заброшка здесь, конечно. Крыши нет частями. Блин, это было. Ну, у тебя получится там снять? Не знаю, не знаю, не знаю что здесь с этого получится ну, буду продолжать сейчас снимать О, удачи тебе да давай а стой стой тебе там на мейл координаты пришли заброшки и интересная история про дом ведьма а ты скинь мне на ватсап да я потом посмотрю так синхрон звук камера 1 камера 2 всем привет друзья Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? А и так я думаю, что мне нужно дождаться темноты. Ничего не происходит. А для чего это я записываю? Это даже в видео не попадет. Я собираю свои приблуды и уезжаю домой. Всем пока. Тогда я еще не знал, что за координаты мне скинул Егор. Я прочитал историю того дома ведьмы. Ничего особенного. Ведьма, старый дом, паранормальная активность. Все как всегда в моем случае. Но то, что на самом деле меня там ожидало, Этому ужасу нет объяснений. Послушай, а те координаты, они точные, которые ты мне дал? Да, просто здесь вместо дороги вообще болото. Я не знаю, как я здесь проеду. Ну хорошо, давай, если проеду, я тебе перезвоню. Это жестко. Там я видел речку. Теперь буду весь отмываться. Не, нужно искать другие пути. Такое чувство, что меня туда кто-то не пускал. Но моя настойчивость все же взяла вверх. После того, как я весь перепачивался в грязи, мне пришлось вернуться домой. Но позже, на следующий день, я снова поехал на поиски той хижины.
Итак, это хижина охотников. Раньше когда-то она была хижиной ведьмы. Что здесь произошло и почему она перешла к охотникам, никто не знает. Источники, которые дали координаты этого места, они сказали, что лет 10 назад Здесь еще жила ведьма. Я все же продолжу сегодняшнее расследование. Я дождусь темноты и постараюсь связаться. Если здесь кто-то есть из потустороннего мира, постараюсь с ним связаться при помощи своего нового ЭГФ. А также расставлю камеры, применю свисток смерти. Если понадобится, применю свою ловушку. Все у меня взято с собой. Если на самом деле это была хижина ведьмы, то я надеюсь что у меня получится связаться с ней при помощи ЭГФ. Сейчас я попробую растопить эту печь. Не знаю, работает она или нет, но судя по ней, она не такая уж и старая. Здесь захижены, я нашел колотые дрова, но вот только разгорятся они или нет. Это вопрос растопки, к сожалению, у меня нету, розжига тоже нету. Буду пробовать при помощи зажигалки. Одной зажигалки и щепок. Ну, вроде бы что-то получается. В той камере, ой, в той комнате установил камеру, чтобы сидеть здесь и наблюдать, что происходит. И также я установлю там ночную камеру и одну ночную поставлю здесь. После чего проведу сеанс ЭГФ, но для начала сделаю ритуал со свистком смерти, потому что паранормальная активность может и не показаться без него. Ах, Егор, Егор, подвел ты меня в какую-то хижину, забрел, заманил. Упс, я ничего не трогал. Во, уже что-то. Итак, друзья, у меня, к счастью, получилось растопить печь. Теперь будет намного теплее. Ну и, соответственно, техника не будет так э, сильно разряжаться. Сейчас я проведу ритуал со свистком смерти, а потом уже попробую сеансы ГФ. А, у меня же еще где-то кофе есть. Точняк. Что это сейчас было? В той комнате. Это звон, звон колокольчика. Играет музыка. Может быть, я попал не на ту волну. Здесь кто-нибудь есть из мира духов?
А, это паутина. Кто-то выл. Там снова звук колокольчика. кто-то здесь сидит Здесь кто-нибудь есть из мира духов?
Dia да. Ответь мне на вопрос, кто ты и зачем ты здесь? Что же она имела в виду? Навеки теперь тут мой приют, чтобы снова дышать и видеть свет. Я так понимаю, она хочет найти тело живого человека, чтобы использовать его как сосуд, вселиться в него. Ты еще здесь? Да. Расскажи о себе, кто ты? Любила. Как ты сюда попала? Афимия, кто это? Я не знаю, кто это. Так она представилась, когда подошла ко мне. Как все произошло? Моя мама умерла. И я снова хотела ее увидеть. На улице ко мне подошла женщина. Я звала свою имя. А ты мне сказала, что поможет мне. И я снова увижу маму. Я согласилась. Она положила мне руку на голову. И я оказалась здесь. Я была связана. Она красила мне лицо. И что-то сверстало. Снова я переставала работать. А ты мне сказала, что мне нужно новое тело. И то, что я буду с ней навсегда. Она не смогла попасть в мое тело. И я не 
Где находится дверь, через которую она проходит в наш мир? Опа, дверь.
Это какие-то ритуальные манекены, я так понимаю. Ну, блин. Слишком уж жуткие они. Этот манекен очень сильно похож. Вот то, что на фото. Людмила, ты здесь? Я будто бы попал в другую реальность. Откуда тут столько снега? Ужасно холодно, просто невыносимо, я не знаю сколько сейчас градусов на улице, у меня разрядился микрофон, О, мне нужно возвращаться в хижину. Людмила, ты здесь?
Людмила, ты здесь? Да. Этот манекен на улице, это Афиме? А вдруг это ловушка? Вдруг это не Людмила? Но я все же решился пойти за ней.